എലിപ്പത്തായം ബൈ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എലിപ്പത്തായം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളം സിനിമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലാണ് ന്യൂ വേവിൻ്റെ ഭാഗമാവുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ എക്സ്പെരിമെൻസും ഇതൊക്കെ നടന്നു വരുന്നത് മലയാളം സിനിമയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലാണ് അത് ഈ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അതേപോലെ കെ ജി ജോർജ് ജി അരവിന്ദൻ ജോൺ എബ്രഹാം എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ഭരതൻ ഷാജി എൻ കരുൺ പി പത്മരാജൻ ഇവരിലൂടെയൊക്കെയാണ് മലയാളം സിനിമ ന്യൂ വേവ് എന്ന് പറയുന്ന മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് സത്യജിത്ത് റേയുടെ റോള് എന്തായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഇറ്റ്സ് റോൾ ഇൻ റെവല്യൂഷനൈസിങ് ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് വിത്ത് ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഫിലിം പതേർ പാഞ്ചാലി ആ ഒരു റോള് തന്നെയാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെത് അത് കേരളത്തിലായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളിൽ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസും അതേപോലെ സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫുമാണ് പങ്കുവച്ചിരുന്നത് വളരെയധികം സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ കോമൺ ലൈഫിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം തുറന്നു കാണിക്കുകയും അതേപോലെ ഹ്യൂമൻ ലൈഫിൻ്റെ നല്ല നല്ല സ്റ്റോറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളുടെ ഭാഗമാവുകയും ചെയ്തു ഹിസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ ഒറിജിനൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വളരെ ഒറിജിനലാണ് അതേപോലെ തന്നെ റിയാലിറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് അദ്ദേഹം പോർട്ട്രേ ചെയ്യുന്നത് അടൂർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലിമുകളിലൂടെ ഹിസ്റ്ററി അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ കൾച്ചർ ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം കാണിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പുതിയ പുതിയ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഐഡിയാസ് വെച്ചിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് അതാണ് അത് ആ സിനിമകളിൽ നിന്ന് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവന് ഗാഡേ എന്ന് പറയുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഐഡിയാസൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആൻ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് അഡ്യൂസ് ഫിലിംസ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ബിഗിനിങ് വിത്ത് യൂസിംഗ് ദ ടേം അവൻ ഗാഡേ അവൻ ഗാ ഓർ ന്യൂ വേവ് ഓർ പാരലൽ സിനിമ പാരലൽ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ന്യൂ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ മുമ്പ് സിനിമകളിൽ കണ്ടു അല്ലേ പല അന്യഭാഷാ സിനിമകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ചെക്കോസ്ലോവാക്യ ന്യൂ വേവ് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെയും ബ്രിട്ടീഷിലും അതേപോലെ ബ്രിട്ടനിലും അതേപോലെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ വന്ന് ന്യൂ വേവ് മൂവ്മെൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് കണ്ടു ഇവിടെ കേരളത്തിലും അതേപോലെ തന്നെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു പിന്നെ പാരലൽ സിനിമ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സിനിമകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ പാരലൽ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഫിലിം മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഫിലിം മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കമ്മേഴ്ഷ്യലായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സിനിമകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിൽ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കമ്മേഴ്ഷ്യൽ സിനിമകളിനെ കിടപിടിക്കുന്ന തരത്തിൽ അതിനൊരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാരലൽ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ വരുന്നത് വളരെയധികം റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ പോർട്രേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ സിനിമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമയിൽ നിന്നും വളരെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് തീം കൊണ്ടും അതേപോലെ അതിൻ്റെ ആ സിനിമയ്ക്കുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടും ഒക്കെ വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫിലിമ ഫിലിംസാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റേത് കുറേയധികം പ്ലേസ് സ്റ്റേജ് പ്ലേ ഒക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതുകയും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എക്കണോമിക്സിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് പിന്നീട് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഫിലിം സൊസൈറ്റി മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാവുകയും അതേപോലെ തന്നെ കൺട്രിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം കോപ്പറേറ്റീവ് ചിത്രലേഖ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് എക്സിബിഷൻ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഫിലിംസ് നല്ല സിനിമകൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ചിത്രലേഖ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫിലിം കോപ്പറേറ്റീവ് തുടങ്ങുകയുണ്ടായി പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം അടൂർ മെയ്ഡ് ദ ഇഡിയോ സിൻക്രസീസ് ഓഫ് ദ മീഡിയം മോർ പോപ്പുലർ അമങ് ദ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് വളരെ പെക്യുലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആക്കി അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ
അപ്പോൾ സിംപ്ലിസിറ്റിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിംപ്ലിസിറ്റിയിലൂടെ അദ്ദേഹം വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ മൈൻഡുകളെയും അതേപോലെ അതിൻ്റെ വേഗ റീസണിങ് വളരെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ബ്രില്യൻസോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻഷിപ്പോടു കൂടിയാണ് ആ സിനിമകളിൽ അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ സിംപ്ലിസിറ്റിയോടു കൂടി അത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിനെ പോർട്രേ ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ കാലൂന്നി ഉണ്ടാവുന്ന സിനിമകളാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമി വളരെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന സ്റ്റോറീസാണ് അദ്ദേഹം അതേപോലെ മാജിക്കൽ അതേപോലെ ഇമാജിനേറ്റീവ് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലോട്ടുകളാണ് അദ്ദേഹം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഓർഡിനറി ആൾക്കാരുടെ ഓർഡിനറി പീപ്പിളിൻ്റെ ലൈഫ് ഇൻസിഡൻസ് എടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സ്റ്റോറി വീവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് എലിപ്പത്തായം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ദ റാപ്പ് ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ഈ മലയാളം ഫിലിം ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും എഴുതുന്നതും അത് രണ്ടും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് കരമന ജനാർദ്ദനൻ നായർ അതേപോലെ ശാരദ ജലജ രാജൻ കെ നായരൊക്കെയാണ് ഇതിലെ അഭിനേതാക്കൾ ഈ ഫിലിം ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഫ്യൂഡൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് വലിയ 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 തറവാട്ടുകാരായിരുന്ന ആൾക്കാരെ ആൾക്കാരിലൂടെ പിന്നീട് അവർക്ക് സംഭവിച്ച മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇതിലൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് വലിയ വലിയ തറവാട്ടുകാർ എന്താ പറയുക പ നമുക്കറിയാം അല്ല അവർ ഭയങ്കര പോഷായിട്ട് ജീവിച്ച ആൾക്കാർ അതേപോലെ പിന്നീട് അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് വളരെ ദാരിദ്ര്യം കയറി വരികയും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കാലം ചെല്ലും തോറും അവർ ഈ സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞു വരികയും അതേപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ഈ ഒരു സിനിമയിലെന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ഷാഡോഡ് വിത്ത് ഗ്രീഫാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ചധികം സോറോസൊക്കെ അവർക്ക് പറയാനുണ്ട് ആൻഡ് എ സെൻസ് ഓഫ് കെയർലെസ്നെസ് ഓർ അവോയ്ഡൻസ് ആസ് എ ഫോം ഓഫ് റിവോൾട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വൈഡ്ലി റിഗാർഡഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫിലിംസ് എവർ മെയ്ഡ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഈ മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ കേട്ടോ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടൂവിൽ ക്യാൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പ്രീമിയർ ചെയ്ത മൂവിയാണ് എന്നാന്ന് ആലോചിക്കുക നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടൂവിൽ ക്യാൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് പ്രീമിയർ ചെയ്ത മൂവിയാണ് അതേപോലെ ലണ്ടൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ സ്ക്രീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ അത് അതിന് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ട്രോഫി വിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിലിമാണ് പിന്നെ ഈ ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് മെൻഷൻ ചെയ്തൊരു ഫിലിമാണ് വളരെയധികം മോസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ ആൻഡ് ഇമാജിനേറ്റീവ് ഫിലിം ഓഫ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സൈലൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ സൈലൻസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഈ മൂവിയുടെ എലിപ്പത്തായ മൂവിയുടെ സൈലൻസ് ഇസ് എ മേജർ മോട്ടീവ് ഓഫ് ദ ഫിലിം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫിലോസഫി ഓഫ് മിനിമലിസം ഈ ഒരു സിനിമയിൽ കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താ പറയുക കോൺവെർസേഷൻസ് അധികം ഉണ്ടാവില്ല അതേപോലെ റിസൗണ്ടിങ് സൈലൻസസ് ആണ് കൂടുതൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും വാക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ സൈലൻസിലാണ് അതേപോലെ കോൺവെർസേഷൻസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ പകുതി മുറിഞ്ഞ് എന്ന പോലെ പിന്നെ ഭയങ്കര സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കോൺവെർസേഷൻസ് ആണ് കൂടുതൽ കോൺവെർസേഷൻസ് ആർ ലെഫ്റ്റ് ഹാങ്ങിങ് ഇൻ മിഡ് എയർ സപ്പോസ് ഡയലോഗ്സ് ആർ റെഡ്യൂസ് ടു മോണലോഗ്സ് വിത്ത് ഉണ്ണീസ് റിഫ്യൂസൽ ടു റെസ്പോണ്ട് അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരേണ്ട ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ ശരിക്കും പുറത്തേക്ക് പറയും മറ്റേ കമേഴ്ഷ്യൽ ഫിലിംസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് പറയുന്ന ഡയലോഗുകൾ ഉള്ളിൽ തന്നെ കിടന്ന് മോണലോഗായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് ഈ ചില ആൾക്കാർ റിഫ്യൂസ് ചെയ്യില്ലേ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ സിനിമയിലുള്ളത് പിന്നെ എലിപ്പത്തായം ഓൾസോ യൂസ് എ സെൻസോറിയൽ മെറ്റഫർ വളരെയധികം സെൻസറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൻസറി വേർഡ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ സെൻസറി വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെൻസോറിയൽ മെറ്റഫർ ബറ്റ് സജസ്റ്റ് എ വേൾഡ് ബിയോണ്ട് ദ ഫ്യൂഡൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സെൻസറി വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസോറിയൽ മെറ്റഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യുവർ വോയിസ് ഇസ് മ്യൂസിക് ടു മൈ ഇയേഴ്സ് അല്ലെ മ്യൂസിക് ആയിട്ടാണ് ആ വോയിസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഒരു സെൻസറി വേർഡാണ് അത് മ്യൂസിക്കിനെ സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക്
പ്രൊ രാജമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി രാജമ്മ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഷീ വർക്ക്സ് ഇൻ ഇൻസൈഡ് ദ ഹൗസ് ഇൻ സ്പേസ് ഷീ കുക്സ് ഫുഡ് ഫോർ ദ ഫാമിലി ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് കോഴ്സ് ആൻഡ് ഈവൻ ടേക്സ് കെയർ ഓഫ് എ ബ്രദർ അവളില്ലാതെ അവന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ രാജമ്മയാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം എന്താ പറയുക ചെറിയ സീനുകളിൽ പോലും നമുക്ക് കാണാം ചെറിയൊരു കാര്യമാണ് വളരെ നിസ്സാരമായ കാര്യം പോലും ചെയ്യാൻ അവന് പറ്റുന്നില്ല അവൻ ഓർഡർ ഇടുകയാണ് അവർ അവർ അവരോട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്രദറാണ് സിസ്റ്റർമാരെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കാണ്ടൊക്കെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ശ്രീദേവി സ്പെൻഡ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഇൻ ഹ ബെഡ്റൂം ഓർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ മിറർ അപ്രിഷിയേറ്റിംഗ് ഹർ ഓൺ ബ്യൂട്ടി അപ്പം വേറൊരു കഥാപാത്രം ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ കഥാപാത്രം ശ്രീദേവി എന്ന് പറയുന്നത് അവൾ അവളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ മിററിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് എപ്പോഴും അവളുടെ ബ്യൂട്ടി തന്നെ അപ്രിഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതുപോലെ സെൻറ്റി ഈ മലയാളം മല മനോരമ മംഗളം എന്നുള്ള മാഗസീൻ പണ്ടത്തെ മാഗസീനുകളൊക്കെയാണ് അതിലൊക്കെ വരുന്ന റൊമാൻറ്റിക് കഥകളൊക്കെ വായിച്ച് സെൻറ്റിമെൻറ്റൽ നോവൽസൊക്കെ വായിച്ച് ഡേ ഡ്രീമിങ്ങിൽ പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീദേവി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഫീമെയിലും രണ്ട് ഒരു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ രണ്ട് പേരെയും കാണിക്കുമ്പോഴുള്ള ക്യാമറയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ആ ഒരു സീനുകളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്യാമറ വളരെ സ്റ്റാറ്റിക്കായിട്ടാണ് രാജമ്മയുടെ ഇമോഷണൽ ഇമോഷൻസ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ശ്രീദേവിയുടെ ഇമോഷൻസിൽ ക്യാമറയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനൊരു ഡ്രീമി വേൾഡിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഫ്യൂഡലിസ്റ്റിക് എറ മരുമക്കത്തായം എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം ഇത് ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ വളരെയധികം ചാലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് മരുമക്കത്തായം എന്ന് പറയുന്നത് മരുമക്കത്തായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുമക്കളിലൂടെ ഈ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ഇത് മരുമക്കൾക്ക് കൂടുതൽ സ്ഥാനം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലൂടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ ഇവരെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നതും കാരണം സ്വത്ത് ഭാഗിക്കാൻ ഇവനാവില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫിലിമിൽ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഈ ഫിലിമിൽ ഉണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ഓക്കെ ഉണ്ണി എന്ന കഥാപാത്രം നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഫ്യൂഡൽ ലൈഫിനെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഉണ്ണി അവനിൽ തന്നെ ട്രാപ്പായിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന് വന്നുള്ള ചേഞ്ചുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ വന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ചേഞ്ചുകളൊന്നും അവനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവനെ അണ്ടർ എന്താ പറയുക അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇന്ന് അതൊക്കെ മാറി എന്നുള്ളതും അവൻ ആ പണ്ടത്തെ ഇതിലങ്ങനെ ജീവിച്ച് പോവുകയാണ് അവൻ്റെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളൊന്നും അവന് മനസ്സിലാക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് വളരെ റെപ്രസെൻറ്റ് ഇതായിട്ട് റാറ്റുകളോടാണ് ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എലികളോടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രാപ്പിലകപ്പെട്ട എലി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഉണ്ണീനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവന് മൂന്ന് സിസ്റ്റർമാരാണുള്ളത് അവരും ഈ ഒരു ട്രാപ്പിൽ പെട്ട പോലെയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു അവരുടെ സ്വന്തം വേൾഡിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ പോലെയാണ് ഈ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരാൻ അവർക്ക് ആവുന്നില്ല അവർക്ക് ആർക്കും ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ റാക്ക് ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം ഒരു പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൗസ് ഹോൾഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പ് നായർ തറവാടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പം വലിയ വലിയ തറവാടുകളാണ് അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ഇതായിട്ടുള്ള ആഠ്യത്തമുള്ള തറവാടുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് അത് ക്ഷയിച്ച് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇതിലൂടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഹൗസ് ഹോൾഡിൻ്റെ ഈ ഒരു വീടിൻ്റെ നാഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ണിയാണ് കരമന ജനാർദ്ദനനാണ് ഇതിൽ ഉണ്ണിയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉണ്ണിക്ക് മൂന്ന് സിസ്റ്റർമാരാണുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റർമാർ വളരെ കൊഞ്ചിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ണീനെ വളർത്തുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെ ഇവനൊരു എന്താ പറയുക പേടി പുറത്തുനിന്നുള്ള ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസിനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ണിക്ക് പേടിയാണ് ഉണ്ണിക്ക് എപ്പോഴും ഈ ചേച്ചിമാരുടെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് സിസ്റ്റർമാരുടെ കൂടെ തന്നെ ഇവന് നിന്നാലേ ഇവൻ്റെ ജീവിതം പൂർണ്ണമാവുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇവന് ആദ്യമേ സിനിമയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവന് എലികളെ ഭയങ്കര പേടിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്ന ഈ എലികളെയൊക്കെ അവന് പേടിയായതുകൊണ്ട് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ നദിയിൽ മുക്കി
ഈ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ മൂവി ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത് ഫ്യൂഡൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ നിന്നാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുടെ തന്നെ ഫാമിലിയിലെ ഫ്യൂഡലായിട്ടുള്ള ചിന്താഗതിയുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ നിന്നാണ് ഈ മൂവി ഇൻസ്പയർഡ് ആയതുള്ളത് പിന്നെ ഉണ്ണിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസുമായിട്ട് ഒത്തൊരുമ ഒരുമിച്ച് ചേരാനാവുന്നില്ല അവന് ഇപ്പോഴും റോയൽ ലൈഫ് വേണം അതേപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ ഡോർ സ്റ്റെപ്പിൽ അവൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എത്തിക്കോളണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഉണ്ണിക്ക് അവൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദിവസം മുഴുവനും ലേസി ആയിട്ടും സ്ലീപ്പിംഗ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് അവൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ എണ്ണ തേക്കുകയും മാത്രമാണ് അവൻ അവന് അവനെ തന്നെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇല്ലാതെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ വില്ലേജേഴ്സിൻ്റെ ത്രെറ്റ്സ് ഒന്നും അവൻ ഫേസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല രാജമയില്ലാതെ അവന് ഒരു ഇതിലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാം അവർ തന്നെയാണ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ലൈക്ക് കുക്സ് ഫോ ഹിം ദ ക്ലീൻ ഫോ ഹിം ആൻഡ് ഡു ചോഴ്സ് ഫോ ഹിം ഒരു തരത്തിലുള്ള കേപ്പബിലിറ്റീസും അവൻ ഇല്ലാതെ പോയി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു ചീഫ് തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ണിയുടെ ഒബ്ലീവിയസ്നെസ്സിനാണ് ടു എക്സ്റ്റേണൽ റിയാലിറ്റീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ണി അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല അവന് എങ്ങനെയാണ് പുറം ലോകം മാറിയിരിക്കുന്ന ഒന്നും ഉണ്ണിക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ഒരു ഫീലിങ്സും ഇല്ല ഹി ഹസ് നെവർ ഈവൻ ബോതർ അബൌട്ട് എ ഫീലിങ്സ് നെവർ ട്രൈഡ് ഫോർ ഹെ മാരീജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ണി ആൻഡ് ഈവൻ വാച്ച് സൈലൻ്റ്ലി വെൻ ഹ എൻ കെയിം ഹി ഡിൻ വോണ്ട് ടു കം ഔട്ട് ഓഫ് ഹിസ് കംഫേർട്ട് സോൺ എന്ത് ആർക്ക് എന്ത് വന്നാലും അവനൊരു ഫീലിങ്ങോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ ഒന്നും മാരി ചെയ്ത് വിടുന്നില്ല അതേപോലെ അവളുടെ ഒരു അവസാനം വന്ന സമയത്ത് ഇവനൊരു കംഫേർട്ട് സോണിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നിട്ട് അതിന് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നിനും പറ്റുന്നില്ല ഉണ്ണി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ക്യാരക്ടറാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡയറക്ടർ ഇതിൽ മൂന്ന് കളേഴ്സ് ഈ മൂന്ന് സിസ്റ്റേഴ്സിന് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രാജമയ്ക്ക് ബ്ലൂ അതേപോലെ എൻ്റെ സിസ്റ്ററിന് ഗ്രീൻ അതേപോലെ യങ്ങ സിസ്റ്ററായ ശ്രീദേവിക്ക് റെഡ് ആണ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം ഷീസ് വെരി പ്രിറ്റി ആൻഡ് ഹൈലി കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ഹർ ലുക്സ് അതേപോലെ ഇവൾ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു ഷീ റൺസ് അവേ ഫ്രം ദ ഫാമിലി പ്രസ്യൂമബ്ലി വിത്ത് എ ലവർ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ലവറായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണക്കാക്കാം അതേസമയം രാജമയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് രാജമ ബ്ലൂ ആണ് വെയർ ചെയ്യുന്നത് അത് അവളുടെ ജെൻറ്റിൽനെസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്മിസീവ്നെസ് അതൊക്കെ ഷോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലൂ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പാട്രിയാർക്കിയിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന് അവൾക്ക് അവളുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെ നയിക്കാമെന്നുള്ളത് അവൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല അത് കാരണം അവൾ ഭയങ്കര സബ്മിസീവായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവൾ ശരിക്കും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഷീസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി വർക്കിംഗ് ഫോർ അതേഴ്സ് ആൻഡ് ഫെയ്ത്ഫുള്ളി ലുക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ ഉണ്ണി അവൾ ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടിയാണ് ഉണ്ണിയെ നോക്കുന്നത് അതേസമയം എൽഡർ സിസ്റ്ററിന് ഗ്രീൻ കളറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഏർത്തിനെസ് ഷോ ചെയ്യാനും പ്രാക്ടിക്കാലിറ്റി ഷോ ചെയ്യാനും ഇൻ്റലിജൻസ് ഷോ കാണിക്കാനൊക്കെയാണ് അവളും അവൾ ഈ പാട്രിയാർക്കിയിൽ നിന്ന് സർവൈവ് ചെയ്ത് വന്നതാണ് ബൈ മാരേജ് ആൻഡ് പാരൻറ്റ് ചിൽഡ്രൻ ഷീ വറീസ് അബൌട്ട് വെൽത്ത് ആൻഡ് ഹൗ ടു ഫീഡ് ഹർ ഫാമിലി ആൻഡ് ഹർ മെയിൻ കൺസേൺ ഇസ് ടു ക്ലെയിം ഹർ ഷെയർ ഓഫ് ദ ഫാമിലി പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ഇൻകം അവൾ അവളുടെ ഫാമിലി പ്രോപ്പർട്ടിയും ഇൻകം ഒക്കെ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷീ ഇസ് പോർട്രേഡ് ആസ് ഇൻ ട്രാൻസിജൻറ്റ് ആൻഡ് സെൽഫ് സെൻറ്റേർഡ് ഉണ്ണിക്ക് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മൂന്ന് പേരുടെയും ഒരു മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കളറാണ് വൈറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പിന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കഥകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഉണ്ണിയും ഉണ്ണിയുടെ സിസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡയലോഗ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഫ്യൂഡ് ഫ്യൂഡലിസം എങ്ങനെ ഡീക്കെ ആയി എന്നുള്ളതും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും കുറേ അധികം പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ല പക്ഷെ ഉള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാത്തൊരു വോൾ ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് അതൊരു എന്താ പറയുക ആ ടൈം അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ആ സമയം